ஓகே வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த நீட் தமிழ் வேதியியல் கிளாஸுக்கு உங்களை வரவேற்பில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு டெஸ்ட்டு பண்ணலாம் அந்த டெஸ்ட்டு என்னன்னு பார்க்கலாம் தமிழில் தான் வேதியியலில் தான் இதுவரை படித்த பாடங்களில் தான் ஓகே முதல் கேள்வி போகலாம் நான் படிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெண்டாவது கேள்வி நீங்கள் கூட படிக்க பருப்பொருளின் மூன்று இயல்பு நிலைகளுடன் மூன்று இயல்பு நிலைகள் என்னென்னா திண்மம் திரவம் அண்ட் வாயு இந்த மூன்று இயல்பு நிலைகளுடன் சேர்த்து அதிக வெப்பமும் அதிக அழுத்தமும் உள்ள சூழ்நிலைகளில் பருப்பொருளானது பிற நிலைகளாக வேறு பிற நிலைகளாக இருக்கிறது அந்த நிலைகள் என்ன நான் கேட்குறேன் பருப்பொருளை நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது மூணு நிலைகள் சாலிட் லிக்விட் கேஸ் திண்மம் திரவம் வாயு ஆனால் இன்னும் சில நிலைகளில் கூட இருக்கும் அந்த நிலைகள் என்ன அது அதிக அழுத்தம் கொடுக்கும் போதோ அதிக வெப்பம் கொடுக்கும் போதோ இன்னும் சில நிலைகள் இருக்கும் அந்த நிலைகளுடைய பெயர்கள் என்ன கஷ்டமான கேள்வி நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக முதல் ரெண்டு மூணு கேள்வி கஷ்டமான கேள்வி அது கஷ்டம் இல்லை உங்களுக்கு சாதாரணமாக அந்த 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 இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா ஆன்சர் வந்து பிளாஸ்மா அப்படிங்கிற ஒரு நிலை போஸ் ஐன்ஸ்டீன் வாயு நிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு அதாவது பிளாஸ்மா என்ற இன்னொரு நிலை திரம் திரவம் வாயு தவிர பிளாஸ்மாங்கிற நிலை இருக்கிறது போஸ் ஐன்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருக்கிறது இந்த ரெண்டு நிலை இருக்குது ஸோ இதில் அந்த பிளாஸ்மாங்க இப்போ நம்ம ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் போஸ் ஐன்ஸ்டீன் வந்து இன்னும் அவ்வளோ ஒரு ஃபேமஸ் ஆகாது இது உங்கள் புக்கில் இருக்கு எல்லாமே உங்கள் புக்குலேருந்து எடுத்திருக்கேன் இல்லைனா எனக்கு தமிழ் நான் இது டைப் படிக்கல அப்படியே கட் அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணது தான் சரியா ஓகே அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம் கொஷன் டூ தனிமம் கொடுத்துருக்கோம் ஒப்பு அணுநிறை என்ன அப்படின்னு கேட்குறேன் குளோரின் இதெல்லாம் இந்த பக்கம் படிங்க தனிமம் என்னென்ன என்னென்ன தனிமம் கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க ஹலோ தெரியுதா ஸ்கிரீன் தெரியுதா ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா நான் பேசுறது கேட்குதா ஹலோ சார் அப்புறம் ஏன் வாய் ஓப்பன் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க சொன்னாதான் தெரியும் எனக்கு ஆ இந்த இந்த தனிமம் ஒரு பக்கம் கொடுத்து என்னென்ன தனிமம் கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க படிங்க பார்க்கலாம் ஒரு பக்கம் இந்த ஸ்கிரீன் கொஸ்டின் நம்பர் டூன்னு போட்டு ஸ்கிரீன் தெரியுதா அதில் ஒவ்வொரு பக்கம் தனிமம் கொடுத்துருக்கோம் என்னென்ன தனிமம் கொடுத்துருக்கான்னு படிங்க அப்சரா இல்லையா யார் இல்லை அபிநயா இல்லையா சார் சொல்கிறேன் சார் தனிமம் குளோரின் பொட்டாசியம் சல்ஃபர் கால்சியம் ஃபெர்லியம் நல்லா படிங்க நல்லா பாருங்கள் கண்ணில் விளக்கணும் விட்டு பாருங்கள் தப்பு தப்பாக படிக்கக்கூடாது குளோரின் கரெக்டு அடுத்தது என்ன சோடியம் சோடியம் ஆனால் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க பொட்டாசியம் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி தான் தப்பு பண்ணுவோம் அடுத்தது சல்ஃபர் எஸ் எஸ் ரெஃபர்ஸ் டு சல்ஃபர் அதுக்கு அடுத்தது சியு என்ன காப்பர் காப்பர் கால்சியம் அல்ல சி ஏதா கால்சியம் அடுத்தது எஃப்ங்கிறது இரும்பு இல்லையா இப்ப இதனுடைய ஒப்பு அணுநிறை எவ்வளோ குளோரினுக்கு என்ன வருது சல்பர் வந்து 
சோடியம் வந்து இருபத்தி மூணு சல்பர் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வச்சுங்க காப்பர் எவ்வளவு வருது காப்பரு இது வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இதெல்லாம் மனப்படமாக தெரியும் உங்களுக்கு இன்னுமே தெரியாம இதெல்லாம் பத்தாம் வகுப்புலேயே இருக்குது இந்த இந்த இதே பத்தாம் வகுப்புலேயே நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க இரும்பு வந்து எனக்கு இது வந்து டென்த் புக்கில் இருக்க இருக்கிற கேள்வி இது ஒன்று டுவெல்த் புக் அப்படியெல்லாம் வர வேண்டியது டென்த்துலேயே நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க இதெல்லாம் ஓகே அதனால் நீங்கள் தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது இன்னும் நிறைய இருக்குது ஹைட்ரஜன் அப்புறம் ஆக்சிஜன் வேறு என்னென்னமோ அதெல்லாம் அடிக்கடி வர்றதில்ல கா கார்பன் கார்பனுக்கு எவ்வளோ கார்பனுக்கு எவ்வளோ கார்பனுக்கு பன்னெண்டு நார்மலாக பண்ணுற பன்னெண்டு ஆக்சிஜனுக்கு பதினாறு ஹைட்ரஜன் 1.008 வேறும் இது ஒன்று நீங்கள் பதினொன்று பன்னெண்டெல்லாம் நீங்கள் அப்புறம் பத்தாம் புக்லேயே இருக்குது ஓகே எனவே நீங்கள் இனிமேலாவது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப பேசிக் கொஷன் தான் கேட்குறேன் கேட்டு வயதில் இந்த குவிசில் வச்சுருக்கேன் கொஷன் நம்பர் த்ரீ கார்பன் அணு சி டுவெல் ஒரு மோல் பொருளில் கார்பன் அணு ஒரு மோல் பொருளில் அணு அல்லது மூலக்கூறுகள் எண்ணிக்கை எவ்வளோ கேட்குறேன் கார்பன் அணு அதாவது கார்பன் அணுன்னு சொல்லிட்டேனா அப்போ அணு அணுக்கள் எண்ணிக்கை தான் அடுத்தம் மூலக்கூறும் வரக்கூடாது ஓகே அணுக்கள் எண்ணிக்கை அணுக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ அணுக்காலின் ஆ அணுக்காலின் அணுக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு மோ ஒரு மோல் பொருளில் என்ன என்னன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அது அது ஒரு என்னமோ நம்பர்னு சொல்லுவாங்க என்னது கேட்காம <laughs> சரி ஒரு கார்பன் சி டுவெல் கார்பன் கொடுத்தாங்க ஒரு மோல் பொருள் எவ்வளோ அணுக்கள் உள்ளது ஒரு தனித்த அணு அணுவின் நிறை எவ்வளோ மூலக்கூறு வேண்டாம் தனித்த அணுவின் நிறை என்ன அப்போ ஒரு அணு அதனுடைய நிறை என்னன்னு கேட்குறேன் அதாவது அந்த மோல் பொருளில் ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு பத்து பவர் இருபத்தி மூணு அணு இருக்குது அதனுடைய என்டையர் எடை பன்னெண்டு அப்படின்னா ஒரு அணுவின் எடை என்ன இருக்கும் கால்குலேட் பண்ண வேண்டாம் எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு சொன்னா கூட போதும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீயோட அணுக்களுடைய எடை வந்து பன்னெண்டு இப்போ ஒரு அணுவோட இடம் என்ன டுவெல்த்தியோட போய் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதனுடைய ஆன்சர் வந்து டுவெல் டிவைட் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏன் இதெல்லாம் சொல்ல தெரிய மாட்டேங்குதுன்னு தெரியலையே உங்களுடைய நாலேஜ் ரொம்ப வீக்காக இருக்கே இது ஒன்று நம்ம ஒன்று இப்போ பெருசாக கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி நான் அந்த அதையே தான் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சிருக்கேங்கிறத நான் கொஞ்சம் ஒரு வேறு உங்கள் புக்கில் உள்ள வார்த்தைகளே தான் ஒன்றும் அது இல்லாத வார்த்தைகள் கிடையாது 
பட் ஐ திங்க் யூ ஷுட் நோ அதான் உங்களுக்கு அந்த தெளிவு இல்லை அதான் தான் காமிக்குது அடுத்தது குளுக்கோஸ் ஒரு மோல் பொருளில் அந்த குளுக்கோஸ் என்பது ஒரு மூலக்கூ அந்த மூலக்கூறு வந்து எத்தனை இருக்கும் ஒரு மோல் பொருள் எத்தனை மூலக்கூறு இருக்கும் குளுக்கோஸ் சி சிக்ஸ் எச் டுவெல் ஓ சிக்ஸுங்கிறாங்க அப்போ அதனுடைய ஒரு மோல் பொருள் எத்தனை மூலக்கூறுகள் இருக்கும் ஒரு தனித்த மூலக்கூறின் தனித்த ஒரு ஒரு மூலக்கூறுடைய நிறை என்னன்னா சிக்கு பன்னெண்டு பன்னெண்டு H அடுத்தது பிளஸ் ஆக்சிஜன் பதினாறு இன்டு ஒன்னு பதினாறு இன்டு ஒன் எவ்வளவு வருது பாருங்க எவ்வளவு வருது ஓ சிக்ஸ் பதினாறு இன்டு ஆறு சாரி எவ்வளவு வருது எவ்வளோ வருதுமா அந்த மூலக்கூறு நிறை குளுக்கோஸ் மூலக்கூறின் நிறை எவ்வளோ பன்னெண்டு இன்டு ஆறு நூற்றி எண்பது அப்பாடா இதை இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகுதா அஞ்சாம் வகுப்பு குழந்தைங்க பண்ணுற கூட்டல் கழித்தலது நானே போட்டு அப்புறம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகுது அப்போ ஒரு தனித்த மூலக்கூறின் நிறை என்னென்னா நூற்றி ஐம்பது டிவைட் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இதுதான் ஆன்சர் இது கொஸ்டின் நம்பர் எவ்வளோ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் இது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் ஒரு நிலை கொடுத்துருக்கோம் ஒரு மோல் அளவுள்ள எந்த ஒரு சேரமும் அதன் வாயு நிலையில் அடைத்துக் கொள்ளும் கன அளவு எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் மற்றும் ஒன் அட்மாஸ்பியர் அழுத்தத்தில் அந்த வாயு ஓடிய கன அளவு எவ்வளோ இருக்கும் எவ்வளோ லிட்டர் இருக்கும் படிச்சிருப்பீங்களே 22.4 சக்தி ரொம்ப குறைவா இருக்கு வருத்தமா இருக்கு எனக்கு ஆக்சுவலா கொஞ்சமா படிச்சாலும் அதை புரிஞ்சு படிங்க ரொம்ப நிறைய படிக்கும் ஆனா கொஞ்சமா பாரு நான் என்ன கேட்டிருக்கேன் ஒரு நிலை அதாவது என்ன நிலை அந்த வாயுவோட நிலை டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் மற்றும் ஒரு அட்மாஸ்பெரிக் அழுத்தம் ப்ரெஷர் ஒரு மோல் அளவுள்ள எந்த ஒரு சேர்மமும் அதன் வாயு நிலையில் அடைத்துக் கொள்ளும் கன அளவு எவ்வளோ ட்வெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் அப்போ ட்வெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் படிச்சீங்க அடுத்தது பாருங்க கார்பன் பன்னெண்டு பொறுத்து பின்வருவன்றில் எது உண்மையான கூற்று கார்பன் பற்றி ஒரு நாலு கூற்று கொடுத்துருக்காங்க அது எது உண்மையான கூட்டு படிங்க பார்க்கல யாரோ ஒருத்தர் கார்பன் பன்னெண்டின் ஒப்பு அணுநிலை பன்னெண்டு யூ கார்பனின் அனைத்து சேர்மங்களிலும் அதன் ஆக்சிஜனேட்ரயன் பிளஸ் நாலு ஒரு மோல் கார்பன் பன்னெண்டில் ஆறு புள்ளி ஜீரோ இருபத்தி ரெண்டு இன்டூ ஒன் ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு அணுக்கள் உள்ளன அனைத்தும் அப்போ அந்த கார்பன் பற்றி கொடுக்குற அந்த நாலு பாயிண்ட் இருக்கு நாலு பாயிண்டில் எது கரெக்ட் எது உண்மையான கூற்றுன்னு கேட்குறாங்க சி டுவெல்வின் ஒப்பு நிறை பன்னெண்டு யூ கரெக்டா கரெக்ட் சார் கரெக்ட் அதில் என்ன சந்தேகம் 
கார்பனின் அனைத்து சேர்மங்களிலும் அதன் ஆக்சிஜனேற்ற எண் பிளஸ் போர் அதுவும் கரெக்ட் அது தெரியாம இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா அடுத்தது ஒரு மோல் கார்பன் பன்னெண்டில் ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு இன்டு அணுக்கள் உள்ளன அதுவும் கரெக்டா நீர்த்துளியில்லை ஸோ நீர் நீர் என்ன ஹெச்டுஓ ஹெச்டுஓடைய மூலக்கூறு அந்த அந்த நிறை என்ன ஹெச்டுஓ நிறை என்ன மூலக்கூறு நிறை ஹெச்டுஓட அந்த மாலிக்குலர் வெயிட் என்ன மூலக்கூறு நிறையா அதுக்கு பேர் மூலக்கூறு நிறை பதினாறு பிளஸ் ரெண்டு பதினெட்டா பதினெட்டில் இந்த ஒரு மூலக்கூறில் எத்தனை மூலக்கூறுகள் இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆனால் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பதினெட்டு கிராம் சாரி பதினெட்டு கிராம் இருந்தால் இவ்வளோ இருக்கும் ஆனால் இருக்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எயிட் கிராம்ன்றாங்க அப்போ அதில் எவ்வளோ இருக்கும் சார் ஆப்ஷன் சி சார் ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி கரெக்ட் ஏன்னா அந்த மூணு ஸ்தானம் தள்ளி வைக்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இது இந்த இந்த இன்னைக்கு நடத்துகிற இந்த குயிஸை நீங்கள் வந்து மறுபடியும் மீண்டும் எடுத்து பார்த்து கிளே கிளாரிட்டி ஆகிடுச்சுன்னா இது வரல உங்கள் கெமிஸ்ட்ரி வாதி எடுத்ததோடைய அந்த அந்த ஃபண்டமெண்டல் கிளியர் ஆகிடுவீங்க அந்த ஃபண்டமெண்டலே நீங்கள் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிறீங்களோன்னு எனக்கு ஒரு பயம் எனக்கு ஒரு வருத்தமும் கூட பயம் மட்டும் இல்லை வருத்தமும் கூட அடுத்தது பாருங்கள் மூலக்கூறு நிறை கீழ் கண்டவற்றின் மூலக்கூறு நிறையை காண்க இதனுடைய மூலக்கூறு நிறை காண்க அப்படிங்கிறாங்க கார்பனுக்கு என்ன மூலக்கூறு நிறை எல்லாத்தையும் கூட்டணும் கார்பனுக்கு எவ்வளோ இப்போ கார்பனுங்கிற அது என்னது கால்சியம் சாரி அது கால்சியம் கால்சியத்துக்கு எவ்வளோ எனக்கு தெரியலையே தெரில அது 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 போட்டெல்லாம் பண்ணணும் அது ஆக்சுவலாக இருங்க என்ன கேள்வி இது ஆ நாற்பது சார் கால்சியம் ஆ அப்போ என்ன நாற்பது இன்டு மூணு ப்ளஸ் பொட்டாசியத்துக்கு எவ்வளோ எனக்கு தெரியல பொட்டாசியத்துக்கு இன்டு ஒன் பொட்டாசியத்துக்கு ஒன் அது எவ்வளவோ அவ்வளோ இன்டு ஒன் பொட்டாசியத்துக்கு தெரியலையா ப்ளஸ் ஆக்ஸ் சரி பொட்டாசியத்துக்கு பிஓ ஃபோர் டூ இல்லைல்ல அப்போ ரெண்டு வரும் ரெண்டு அப்போ ஓ எயிட் சிக்ஸ்டீன் இன்டு எயிட்டா எவ்வளோ வருது பாருங்கள் பொட்டாசியத்துக்கு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிங்களே மறந்துருச்சு எனக்கு ஞாபகம் வச்சேன் மறந்துருச்சு தெரியலையா பொட்டாசியத்துக்கு நம்ம முதல் கணக்கில் பார்த்தோமா இல்லை நான் சொல்கிறேன் நானே சொல்கிறேன் பொட்டாசியத்துக்கு எவ்வளோன்னு சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்களாமா சார் கொஞ்சம் கரெக்டாக வந்துடுங்க லேட் லேட்டாக வந்தீங்கன்னா ஏழை காலுக்கு வச்சு லேட்டாக வராதீங்க நீங்கள் இப்படி லேட்டாக வந்தீங்கன்னா எப்படி நாங்கள் கிளாஸ் எடுக்கிறது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏழை காலம் ஒரு ஏழு இருபதுக்குள்ளே வரணும் இப்படி நீங்கள் லேட் லேட்டாக வந்தீங்கன்னா இட் டிஸ்டர்ப்ஸ் அதர்ஸ் And me also. Potassium is 39. Uh, so, calcium is 40. Calcium is 40. Maybe it's not. Calcium is 40. Let's see. Calcium is 40. Potassium 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 is 40. முன்னூற்றி இருபத்தி ஆறு முன்னூற்றி இருபத்தி ஆறு வருதா இருங்க ஆன்சர் பார்த்துடலாமா 
question 8 308 varudhu okay i think nama and the calculate the zero la uttam alla appo 308 sorry inge enna adu ah 308 nama varudhu 326 308 varudhu eppadi appo varudhu nu therla enna enna mistake panna nu therla paakala irunga 120 78 144 முன்னூத்தி <laughs> ஸோ இதுதான் இப்படி க நீங்கள் அந்த அந்த அத்தனை தனிமங்களுடைய மூலக்கூறு நிறை தெரியணும் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து அது ரொம்ப பேசிக் திங் இதெல்லாம் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வச்சுருக்கோணும் இது அதே உங்களுக்கு இன்னும் இன்னும் இப்போ பழக்கமாகல அது அடுத்த கேள்வி பாருங்க நிறை மற்றும் பருமனை பயன்படுத்தி மோல்களை கணக்கிடுதல் ஓகே அறுபத்தொம்பது கிராம் சோடியத்தின் மோல்களை கணக்கிடு எவ்வளோ மோல்கள் இருக்கும் அறுபத்தொம்பது கிராமில் மோல்கள் இருக்கும் மூலக்கூறுகளில் மோல்கள் எவ்வளோ இருக்கும் சோடியத்துடைய மூலக்கூறு நிறை எவ்வளோ சோடியத்தின் நிறை எவ்வளோ இப்போ தான் சொன்னீங்க சொன்னமே செகண்ட் கொஸ்டனில் சோடியத்தின் நிறை எவ்வளோ இருபத்தி மூணு இல்லையா அப்போ அறுபது கிராம் இருபத்தி மூணு கிராம்னா அது ஒரு மோல் அப்போ அறுபது கிராம்னா எவ்வளோ மோல் இருபத்தி மூணு கிராம் என்றால் அதை ஒரு மோல் என்று சொல்வோம் இல்லையா அப்போ அறுபத்தி ஒன்பது கிராம்னா மூணு மோல் எத்தனை எண்ணிக்கைனா மூணு மோல் அது அந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீங்கிறது அந்த ஒரு மோலில் உள்ள அணு அல்லது ஒரு மோலில் உள்ள மூலக்கூறுகள் அது அடுத்தது பாருங்கள் எஸ்டிபி ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு லிட்டர் ஆக்சிஜன் மோல்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு லிட்டர் ஆக்சிஜன் 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 வாயுவில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு லிட்டர் ஒரு ஒரு பருமனில் எவ்வளோ மோல் இருக்கும் ஆக்சிஜன் ஒரு மோல் ஒரு மோல் இருக்கும் அப்போ பதினொன்று புள்ளி ரெண்டில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல் இருக்கும் இட் இஸ் தேர் இன் யுவர் புக் பத்தாம் வகுப்புலேயே எதுலேயும் இருக்குது எந்த புக்கு எனக்கு தெரில பத்தோ பதினொன்றுலேயே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பத்தில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு லிட்டர் ஆக்சிஜன் மோல்களின் எண்ணிக்கை பாயிண்ட் ஃபைவ் இருங்க ஆன்சர் பார்த்துடலாம் நான் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கேன் நான் பாரு பாருங்கள் த்ரீ அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கரெக்ட் மை ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட் த்ரீ அண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் பத்து ஒட்ட டே டேஷ் வேறுபட்ட டேஷ் கொண்ட ஒரே தனிமத்தின் வெவ்வேறு அணுக்கள் ஐசோட்டோப்புகள் எனப்படும் ஒத்த சம்திங் வேறுபட்ட சம்திங் வாட் இஸ் அட் சம்திங் அண்ட் சம்திங் சார் ஒத்த அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறைய எண்ணையும் கொண்ட பார்த்துடலாமா அணு எண் நிறைய எண்ணு யாரோ சொல்றாங்க பார்த்துட்டா தீந்தது அணு எண்ணையும் நிறைய எண்களையும் கரெக்ட் வெரி குட் இது ஒன்று தான் கரெக்டாக பண்ணிருக்கீங்க இது வரல ஒத்த அணு எண்களையும் வேறுபட்ட நிறைய எண்களையும் கொண்டதுதான் ஐசோட்டோப் என்ற